ஹலோ எவ்ரி ஒன் நமதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம்ஜி ஸ்குவாட் டைட்டில பார்த்து ரொம்ப அதிர்ச்சியாய் உள்ளுக்குள்ள வந்திருப்பீங்க இட் இஸ் நாட் அன் எக்ஸாக்ரேஷன் என்ன நடந்திருக்குங்கிறத உங்ககிட்ட தெளிவா சொல்றேன் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கண்ட்ரியில சில நோட்டு எல்லாம் செல்லாது புதுசா இந்த நோட்டு எல்லாம் செல்லும் சொல்லிட்டு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் பேசினப்போ ஒரு மிகப்பெரிய பிரளயமே கண்ட்ரி ஃபுல்லா ஏற்பட்டுச்சு அதாங்க டிமானிசேஷனை சொல்றேன் இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு ரூபா நோட்டை காமிச்சுட்டு இதை நோக்கி நம்ம டிராவல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி கிடையாது ரஷ்யாவோட பிரசிடென்ட் புட்டின் சொல்றாரு அந்த ரூபா நோட்ல காமனா நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கு ஒரு கரன்சி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அது எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா அதாவது அஞ்சு கண்ட்ரியோட பிளாகும் வச்சு அஞ்சு கண்ட்ரியோட பேரும் போட்டு ஒரு புது தாள ஒரு புது ரூபா நோட்டை கையில வச்சுட்டு இருக்காரு இந்த ரூபா நோட்டுக்கு பேரு பிரிக்ஸ் அப்படின்னு இன்டர்நெட் ஃபுல்லா பார்க்கப்பட்டு இருக்குது நிறைய பேர் வந்து அப்போ இனிமே இந்தியாவில் ரூபா யூஸ் பண்ண மாட்டோமா சைனால வந்து யுவான் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்களா இந்த நாடுகள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து பிரிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கரன்சி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களா இப்படி ஒண்ணு நடந்துச்சுன்னா அமெரிக்கன் டாலர் இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம அமெரிக்கன் டாலர் அமெரிக்கன் டாலர் அங்கதான் போய் நின்றுட்டு இருக்கோம் அந்த அமெரிக்கன் டாலருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பேரிழப்பா இருக்கும் உலக அளவில் அமெரிக்காவோட இன்ஃபுளுசே கம்மியாயிடும் சோ இது என்ன புது ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் இந்த காம்பினேஷனும் புதுசா இருக்கு ரஷ்யா இந்தியா சைனாவா இந்த மூணு கண்ட்ரி ஒன்னா நிக்கிறாங்களாங்கிற கேள்வியில இருந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் லாஸ்ட் டூ த்ரீ டேஸ் ரொம்ப பரபரப்பா நடந்திருக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த வீடியோல நான் சொல்ல போறேன் இந்த புது ரூபா நோட் ஒன்னு கையில காமிச்சிருக்காங்கல பிரிக்ஸ் னு அதுக்கு ஒரு பேர் வேற வச்சிருக்காங்கல இந்த ரூபா நோட் இந்தியால இருக்க ரூபீஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா இதனால நம்ம எப்படி பாதிக்கப்படுவோம் இல்ல எப்படி எஃபெக்ட் ஆவோம் நம்ம கையில இருக்க ரூபா நோட்டோட வேல்யூலாம் எப்படி இருக்கும் இதுதான் வந்து சோஷியல் மீடியால நிறைய ரூமர்ஸ் ஆவும் நிறைய கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ் ஆவும் பரவிட்டு இருக்குது சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த டீடைல்ல சிம்பிளா एक्सप्लेन பண்றதுக்கு தான் இன்னைக்கு வீடியோ பட் அதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்போ அதான் வேர்ல்ட்ல இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே நீங்க பரபரப்பா வாழ்க்கை பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்னால உங்க கிட்ட டெய்லி உலகத்துல நடந்துட்டு இருக்குங்கறத 10 நிமிஷத்துல வந்து சிம்பிளா சேர்க்க முடியும் சோ எம்ஜி ஸ்குவாட்ல சேன்ட்டிங்களா இப்போ நான் एक्सप्लेन பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் முதல் விஷயம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பிரிக்ஸ் அப்படினு சொல்லப்படுற ஒரு பர்టిక్యులர் அமைப்பு இருக்குது இந்த அமைப்புல என்னெந்த कंट्रीஸ் இருக்குனா பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா चाइना அண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இதுல மேஜர் कंट्रीஸ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா चाइना ரஷ்யா கரெக்ட்டா இந்த மூணு कंट्रीஸ்மே வந்து டெவலப்பிங் कंट्रीஸ் பட் வெரி மாசிவ் कंट्रीஸ் வித் லாட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் நிறைய மக்கள் தொகையும் நல்ல டெவலப்பிங் कंट्री அப்படிங்கற பேர் ரொம்ப நாளா இருக்கிற कंट्रीஸ் இது கூட சவுத் ஆப்பிரிக்காவும் நம்ம இதே கேட்டகரியில ஆப்பிரிக்கன் கான்டினென்ட்ல சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பிரேசில் வந்து நம்ம சவுத் அமெரிக்கால இருந்து எடுத்து வந்து வச்சுக்கலாம் சோ இந்த ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் कंट्रीஸ் அஞ்சு कंट्रीஸ் இருக்குல்ல இங்க B represents Brazil. Brics or spelling பாத்தீங்களா இல்ல R represents Russia, I represents India and C represents China, S represents South Africa. அதுதான் Brics அப்படிங்கறது. எல்லா कंट्रीயோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் சேர்த்து வச்சு உருவாக்குன பர்టిక్యులர் அமைப்பு தான் Brics. இந்த Bricsங்கற அமைப்போட முக்கியமான குறிக்கோள் என்னன்னா ஆல்ரெடி வெளிநாடுகள் அதாவது வெஸ்டர்ன் कंट्रीஸ் தான் வந்து உலகத்தை எப்பவுமே டாமினேட் பண்ணிட்டிருக்காங்க. இந்த வெள்ளக்கார நாடுகள் இருக்குல்ல. எதை எடுத்தாலும் US, UK அதை விட்டானா யூரோப்ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு कंट्री பேர் சொல்லுவோம்ல. அந்த மாதிரி இல்லாம இங்க இருக்கக்கூடிய எமர்ஜிங் எகனாமிஸ் நம்ம எல்லாம் வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் நம்ம தான். நம்ம நாட்டுல தான் பாப்புலர் இருக்கு <laughs> புதுசாக <laughs> முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பெட்ரோல் வாங்குறோம் அதாவது கச்சா எண்ணெய் வந்து 
க்ரூட் ஆயில்னு சொல்லுவாங்கல்ல இதை எல்லாருமே கன்சியூம் பண்ணுறோம் எல்லா கண்ட்ரிலையும் வண்டி ஓடுது எல்லாருமே கன்சியூம் பண்ணுறது கச்சா எண்ணெய் தான் ஆனால் இது வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து தான் மெஜாரிட்டி வருது எஸ்பெஷலி சவுதி அரேபியா யூஏஇ அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த இரண்டு நாடுகளில் இருந்து தான் உலகம் ஃபுல்லாக கச்சா எண்ணெய் போயிட்டு இருக்குது முதல் முதல்ல இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து இந்த க்ரூட் ஆயில் கண்டுபிடிச்சப்பமே அமெரிக்கா வந்து அவங்களோட ஒரு டீல் போட்டது என்னன்னா நீங்க வந்து பயங்கரமாக இதெல்லாம் விற்றுருங்க உங்க நாட்டுக்கு நாங்கள் ப்ரொடெக்ஷன் தரோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னங்க எங்க நாடு வந்து ஒரு டெசர்ட் மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்குது நீங்க பாட்டுக்கு எங்க நாட்டுல இருக்கிறத விற்கலாம் உங்களுக்கு நாங்கள் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறோம் எங்களை உங்களோட இடத்துல வந்து நாங்கள் எங்களோட ஆர்மி எல்லாம் நிறுத்தி வச்சுக்கிறோம் ஆர்மி வந்து யூஎஸ் வந்து என்ன நாள் நீங்க கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்குறோம்னு சொன்னாங்க அப்போ அவங்க பதிலுக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டப்போ நீங்க விற்கிறத வந்து டாலர்ஸ்ல வித்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ பெட்ரோ டாலர் அப்படிங்கிற ஒரு இக்கானமி வந்து புதுசாவே பிறகுது உலகம் ஃபுல்லாவே வந்து கச்சா எண்ணெய் எந்த கண்ட்ரி வாங்கினாலும் சைனா வந்து சவுதி அரேபியா கிட்ட இருந்து வாங்குதுன்னா சைனா வந்து திராம்ல கொடுக்கலாம் இவங்க வந்து பதிலுக்குள்ள யுவான்ல கொடுக்கலாம் இந்தியா வந்து சவுதி அரேபியா கிட்ட நம்ம வந்து பெட்ரோல் வாங்குறோம்னா நம்ம ரூபாய் கொடுக்கலாம் இல்ல அவங்க ஊர்ல இருக்கிற லோக்கல் கரன்சி ஏதாவது நம்ம எடுத்துக்கலாம் கரெக்டா பட் அதெல்லாம் பண்ண விடாம யூஎஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீ டாலர் என்கிட்ட கூட நீயும் டாலர் என்கிட்ட கூட ரெண்டு பேருமே டாலர்ல சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உலகம் ஃபுல்லாக வந்து ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு காமனாக யூஸ் பண்ணுற கரன்சி ஏன்னா உன் கரன்சி ஒன்று உன் கரன்சி ஒன்று ரெண்டு கரன்சியோட வேல்யூ என்னங்கிற காம்ப்ளிகேஷன்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால ரெண்டு பேரும் டாலரை யூஸ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாலரை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த டாலரை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதோட அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது நீங்கள் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஆன்லைனில் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு இந்த ஸ்விஃப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்விஃப்ட் சிஸ்டத்தில் வந்து மொத்தம் பதினோராயிரம் பேங்க் இருக்காங்க லெவன் தௌசண்ட் பேங்க்ஸ் வேர்ல்டு ஃபுல்லா இருக்காங்க ஒன்னு பெட்ரோல் ஒரு மேஜர் விஷயம் இவங்க வந்து இந்த டாலரை திணிக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது வந்து இந்த லெவன் தௌசண்ட் பேங்க் இருக்குல்ல நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல இருந்து எஸ்பிஐ பேங்க்ல இருந்து ஹெச்டிஎஃப்சில இருந்து எல்லா பேங்கையும் நான் சொல்றேன் இந்த பேங்க்ஸ் எல்லாருமே வந்து காமனா யூஸ் பண்ற ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்மேட் தான் இந்த ஸ்விஃப்ட் இன்டர்நேஷனல் டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஆனா இந்த ஸ்விஃப்ட் சிஸ்டம் வந்து எந்த கரன்சியை சப்போர்ட் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா மேஜரா டாலர் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ பேங்குக்குள்ள வந்து டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கும் அதாவது நாடுகளுக்குள்ள இருக்கிற பேங்க்ஸுக்கு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கும் பெட்ரோல் வாங்குறதுக்கும் நம்ம எல்லாருமே டாலரை யூஸ் பண்ணுங்கிற காரணத்தினால வேர்ல்டு ஃபுல்லா டாலரை வச்சு தான் எல்லாரோட மதிப்பீடும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இவங்க இது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஓகே ஃபைன் பா ஏதோ ஒரு விஷயம் காமனா இருக்குன்னு எல்லாரும் அக்ரி பண்ணிட்டாங்க பட் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல அமெரிக்கா என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் லாபத்துக்காக பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சி மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கிற முக்காவாசி போருக்கு அமெரிக்கா வந்து சம்பந்தம் உலகத்தோட இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்காங்க அமெரிக்கா வந்து சம்பந்தமே இல்லாமல் அங்கே நின்றுட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் கூட இந்த டாலர் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுங்கிறது தான் பெட்ரோல் வாங்குறதுக்கு டாலர் யூஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குன்னு கான்ஸ்பிரசி தேரி பேசுவாங்க பட் கான்ஸ்பிரசி அதாவது நம்ம அதை வச்சு இப்போ நம்ம வந்து கன்க்ளூஷனுக்கு போக வேணாம் முக்கியமான கன்க்ளூஷன் ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கான்ஸ்பிரசி வந்து உண்மை ஆகலாம் அதை நம்ம ஃபியூச்சரில் தான் பார்க்கணும் பட் நம்ம வந்து இப்போ தெளிவாக உண்மையிலேயே இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு மோசமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் சண்டை வந்துருச்சுன்னா ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய பேங்க் எல்லாருமே வந்து டாலரை யூஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி பண்ணிடுறாங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எல்லாருமே பிஸ்னஸ் பண்ணி தான் பொழைச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லா கண்ட்ரீஸுமே அப்போ அந்த வணிகம்ங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு பேசிக்காக ஒரு கரன்சி இருக்குது திடீர்னு ஒரு கண்ட்ரிக்கே ஒரு கரன்சியை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் அந்த கண்ட்ரியோட எக்கானமி என்ன ஆகும் உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் போர் வந்தப்போ அமெரிக்கா வந்து ரஷ்யா மேலே ஏகப்பட்ட சாங்ஷன் வச்சாங்க ஏகப்பட்ட முக்கியமான ரஷ்யன் பேங்க் கிட்ட உனக்கு நான் இனிமேல் டாலர் தரமாட்டேன்னு சொன்னாங்க ரஷ்யன் சிஸ்டமே கிருப்பில் ஆச்சு இதே விஷயத்தை வந்து அவங்க சைனாவுக்கும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ரஷ்யா சைனா மாதிரி கண்ட்ரிஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் ஏன் தேவையில்லாம அமெரிக்கா மேலே டிபெண்டாக இருக்கணும் நான் சவுதி அரேபியா கிட்ட பேசுறேன் நான் இந்தியா கிட்ட பேசுறேன் நான் சைனா கிட்ட பேசுறேன் நான் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல பேசுற எல்லா कंट्रीஸ் கூட யுஏஇ கிட்ட எல்லாம் பேசுறேன் துபாய் கிட்ட பேசுறேன் ஷார்ஜா கிட்ட பேசுறேன் நான் டைரக்டா ஏன் கரன்சிலே பே பண்ணிக்கிறேன் இல்ல அவங்க கரன்சில பே பண்ணிக்கலாம் நான் எதுக்கு தேவை இல்லாம இந்த டாலர்
மேல இருக்கறவனை பொறுத்த அளவுக்கு அது கரெக்ட் தான் அந்த இந்த சைடு இருக்கிற தைவான் சைடுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா தைவான்ல இருக்கறவன் சொல்றது கரெக்ட் தான் मोस्ट அந்த அந்த कंट्रीல இருக்கிற மெஜாரிட்டி பீப்பிள் அப்படி தான நினைப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி இருக்கறப்ப அமெரிக்கா யாரு थर्ड पार्टी நடுவுல வந்து பஞ்சாயத்து பண்றதுக்கு கடைசில அவன் என்ன பண்ணி வைக்கறான்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி எல்லார் சைடும் சண்டைய மூட்டி விட்டுக்கிட்டு எல்லார் சைடும் அவனோட சுயலாபத்துக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த कंट्री மட்டும் மிகப்பெரிய சூப்பர் பவராவே இருந்துட்டு இருக்காங்க அது எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான காரணம் டாலர்ங்கற ஒரு கரன்சி உலகம் ஃபுல்லா அக்செப்ட் பண்றிறது தான் சோ இந்த कंट्री வந்து கிரிப்பிள் பண்ண முடியல ரஷ்யா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய कंट्री वर्ल्डலயே பிகஸ்ட் कंट्री ரஷ்யா தான் லேண்ட் வைஸ் கரெக்ட்டா ரொம்ப வருஷமா இருந்த ஒரு சூப்பர் பவர் வேற இப்ப ரஷ்யா மாதிரி ஒரு कंट्री வந்து அமெரிக்கா ஓவர் நைட்ல உலகத்துல இருக்கிற மெஜாரிட்டி कंट्रीஸ்ோட பிசினஸ் பண்ண முடியாது நான் டாலரே உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி கிரிப்பிள் பண்ண கழுத்து நிறைக்க முடியல இல்ல அப்போ சைனாவுக்கு கூட அமெரிக்கா அதை நினைச்சா பண்ணலாம் ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு ஸ்டெப் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு ரூபா நோட்டை உருவாக்கணும் இது இந்த கண்ட்ரீஸ்குள்ளெல்லாம் இருக்கணும் அண்ட் இந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் செகண்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸோ தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸோ இன்னைக்கு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் பார்த்தாலும் உங்ககிட்ட இந்த பிரிக்ஸில் இப்போ இருக்கிற பதினோரு கண்ட்ரீஸ் இருக்காங்களா அவங்கள பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் தே ரெப்ரஸன்ட் நம்மளெல்லாம் சொல்கிறேன் வி ரெப்ரஸன்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் தொகையில் பாதிக்கு பாதி இந்த பதினோரு கண்ட்ரியில் இருக்காங்க இது எவ்வளோ பெரிய மாசான ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் வேர்ல்டோட பாதிக்கு பாதி பாப்புலேஷன் ஓகேவா ஸோ இன்ஃப்ளூன்ஸ் என்னன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஆனால் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் சோகமான விஷயம் தான் பட் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அது என்னன்னா ஆனால் இந்த பாதிக்கு பாதி பீப்பிள் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து வேர்ல்டு ஜிடிபியில் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் வச்சிருக்காங்க ஸோ நியாயமா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேர்ல்டு ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் இல்ல டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம் இதுல தான் அமெரிக்கா யூரோப்ல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது அங்கே மக்கள் தொகை கம்மியாக இருந்தாலும் அவங்களோட பொருளாதாரம் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆனால் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் இன்னைக்கு நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இருக்கும் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஜிடிபியில் நம்ம இந்த பிரிக்ஸ் கண்ட்ரிஸ் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற கண்ட்ரீஸை கண்டினியூ ஆனால் கூட புதுசாக எதையும் சேர்க்கல என கூட நிறைய பேர் வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க பட் சேர்க்காமலே கண்டினியூ பண்ணால் கூட உலகத்தோட பொருளாதாரத்தில் பாதிக்கு பாதி இந்த கண்ட்ரீஸ் கிட்ட இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே வளர்ந்துட்டு இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் நம்மளோட எக்கனாமிலாம் பயங்கரமாக பூஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் இங்கே வந்து அமெரிக்கா ஒரு பெரிய கண்ட்ரி யூரோப் வந்து ஒரு பெரிய கண்ட்ரி இந்த ஜி செவன்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய கேங் அப்படின்னு நின்றுட்டு இருந்தாங்க நாள் ஆப்போசிட்டில் பிரிக்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக ஒரு மிகப்பெரிய கேங்காக நின்றுட்டு இருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஸ்டெப் அதிகமாக கூட போக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நம்மகிட்ட அப்போ ஜிடிபியும் இருக்கும் பாப்புலேஷனும் இருக்கும் இவங்ககிட்ட பாப்புலேஷன் இருக்காது வெறும் ஜிடிபி தான் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டெப் பிரிக்ஸ் அதிகமாகவே போவாங்க ஸோ இப்போ அதை நோக்கி போகிறதுக்கு தான் பிரிக்ஸுங்கிற ஒரு புது கரன்சியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு மார்க்கப் பில் ஓகேவா இது ரியல் ஆக்சுவல் பிரிக்ஸ் கரன்சி கிடையாது இப்படி உன்னை உருவாக்கணுங்கிறதுக்கான ஒரு சிம்பாலிக்கா ஒரு விஷயத்த காமிக்கிற மாதிரி இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு ஃபிளாக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொருத்தங்க இந்தியாவுக்கு ஃபிளாக் இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இல்ல அந்த மாதிரி இப்படி ஒன்று இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுல இந்தியாவோட பங்குக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாஜ்மஹாலோட போட்டோ போட்டு கீழே பாரத் அப்படின்னு எழுதி இந்தியாவையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அதெல்லாம் இருக்குது சி அதுக்கு உள்ள வந்து இது வந்து இந்தியாவில இருந்து டிசைனர்ஸ் போய் உட்காந்து பண்ணது கிடையாது இது ரஷ்யாவில இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு நூறு பில் இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து ஒரு நூறு பில் ஏன்னா ரஷ்யாவுக்கு வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய நீடு ரஷ்யா வந்து கழுத்தை நெரிச்சிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்கா மாதிரி மிகப்பெரிய சூப்பர் பவர் வந்து டாலரை கொடுக்காம ரஷ்யா எந்த கண்ட்ரி கூட ஈஸியா பிசினஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கழுத்து நெரிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த கழுத்தை நெரிச்சிட்டு இருக்கப்போ பிரிக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இல்ல நான் கூட நிக்கிறேங்கிறத காமிச்சிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ரூபா நோட்டை புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க இதுக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்கிற ரெண்டு கண்ட்ரி சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ரஷ்யா இன்னொன்னு சைனா ரெண்டு கண்ட்ரியுமே அமெரிக்காவோட பயங்கர பஞ்சாயத்து இருக்குது நம்மளுக்கு அமெரிக்காவோட மிகப்பெரிய பஞ்சாயத்து எல்லாம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய பஞ்சாயத்து சைனாவோட தான் இருக்குது ஆனா சைனா இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிசயமா ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி வந்திருக்காங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி இந்த கால்வான் வேலி பகுதியில் வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு கைகளை ஏற்பட்டுச்சு ரெண்டு ஆர்மியில இருந்து மக்கள்லாம்
வந்து இந்தியா பேசியிருக்காங்க பட் ரஷ்யா வந்து ரொம்ப தெளிவா இவன் கழுத்து நெறிப்பான் இவன் மோசமானவன் சொல்றதை கேளுங்க நம்ம காமனா ஒன்று யூஸ் பண்ணிடுவோங்கிறாங்க ஸோ இப்போ வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற டிபேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மெட்டீரியலைஸ் ஆகுமா இதை மக்கள் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இறங்கி வருமா இல்லை கண்ட்ரிஸ் வந்து டிரான்சாக்ஷனுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இப்போ இந்தியாவில் ருபீஸ் இருக்கலாம் சைனாவில் யுவான் இருக்கலாம் ரஷ்யாவில் ரூபிள் இருக்கலாம் அவங்களுக்குள்ள பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ஆர் மக்களே இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா இது உண்மையிலே ஃபீஸிபிளாக இருக்குமா இதில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது என்னென்ன பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது எல்லா விஷயத்தையும் தான் வந்து இன்டர்நெட் ஃபுல்லாக டிபேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த ரூபா நோட்டை நீங்கள் அடுத்த கொஞ்சம் நாட்கள் உங்களோட சோஷியல் மீடியாவில் பார்ப்பீங்க பட் அதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸ்பிளேஷன் என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு உங்களோட ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் இப்படி ஒரு ரூபா நோட் வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அந்த ஒரு வெளிநாட்டு ஃப்ரெண்ட் பாய் சிம்ஜிஸ்